8. Assinar a alternativa correta a respeito dos poderes administrativos. O poder discricionário da administração pública caracteriza-se pela ampla e restrita liberdade do administrador na prática do ato administrativo. Errado, isso não existe, né? Como ampla e restrita liberdade do administrador, isso nunca vai existir na administração pública, né? Até porque a gente tem que lembrar que é dentro dos limites legais. O poder discricionário, você age dentro dos limites fixados pela lei. Ou até dos limites que se dá pela, pela imprecisão, né? Por exemplo, na teoria da, é, da zona cinzenta, né? Que a gente fala aí. Né? É... É, conceitos indeterminados, mas tem sim limites, com certeza, tudo tá errado. O discricionário não é a margem de liberdade, margem, margem, né? Dentro daquilo ali você pode adaptar, passou disso não. B, o poder hierárquico tem é, aplicação no exercício da atividade jurisdicional, com o objetivo de evitar abuso e ilegalidade do juiz. Não, atividade jurisdicional não é submetida ao poder hierárquico, não, o juiz é... é, é... É livre para desse caso, tem que fundamentar. A atividade jurisdicional não é, é limitada ao poder hierárquico. Né? Claro. C. O poder disciplinar permite à autoridade competente aplicar penalidades aos servidores públicos e aos particulares que causam prejuízo ao erário. Hum, aqui nós estamos. Estava quase certo, né? Aos servidores públicos, ok, mas particular não. A menos que esse particular tenha uma relação específica, especial com o Estado. Por exemplo, um concessionário concessionário no contrato administrativo, então no caso dele, né, se ele tomar a multa é poder disciplinar, agora você, é só pensar o seguinte, Juliano Juliano Cidadão você está no lugar errado? Multa, ele é poder de polícia, agora eu faço merda na PF, poder disciplinar, entendeu? Tome cuidado com esses detalhes, tá? Tá errado. E a lei e os decretos autônomos são expressões do poder regulamentar da administração pública a lei e os decretos autônomos são expressões do poder regulamentar da administração pública? Cara, tá estranho isso, né? Você tá como um gabarito certo, mas tá estranho. Sim, vamos ver a letra E. A atividade do poder de polícia autoriza que a autoridade competente limite o exercício de direitos individuais. Não, isso aqui tá errado, então. Então, a letra E. Gabi, eu acho que deve ter anotado errado o gabarito, mas porque aqui veio o 8 como D. Dá uma olhadinha no material que você me passou. Esse processo é a letra E, né? A atividade do poder de polícia autoriza que a autoridade competente limite os exercício de direitos individuais do cidadão. Perfeito, é exatamente isso. Limita para quê? É em prol da coletividade. A lei não é expressão da administração pública. É em decretos autônomos, sim. O presidente faz. Tá bom? Esse aqui é, é, sabe o que é o maior problema? Esse questão número 8 é o tipo de questão que você erra na hora da prova porque você não lê direito. Quais são os motivos que fazem você não ler direito? Ansiedade, cansaço, nervosismo. Então, são questões assim que normalmente a gente acaba perdendo na hora da prova. Por isso que eu falo, a atenção tem que ser a todo tempo redobrada, tá? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Ó, atributos dos atos administrativos. Tem uma relevantíssimo, tá? Isso aqui é muito importante. 2022, ele vai cair na tua prova, certeza. A presunção de veracidade se aplica aos atos privados da administração pública? Não, óbvio que não, né? A presunção de veracidade se aplica aos atos administrativos, tá? Atos administrativos. Presunção de veracidade é atos administrativos. Tá errado. B. A imperatividade constitui na prerrogativa de administração pública executar diretamente seus atos, independentemente da manifestação do poder judiciário. Já falei para vocês, isso aqui é batata. Não pode confundir imperatividade com auto-executoriedade. Isso aí foi uma das últimas aulas que eu trouxe para vocês de direito administrativo, né? Auto-executoriedade é a administração pública poder executar o ato, auto-executório, isso aí, executar o ato, sem que ele precisa, sem que ela precise recorrer ao poder judiciário. Então aqui ele trocou imperatividade com auto-executoriedade. Cuidado, não é a mesma coisa. Cuidado, é diferente. Imperatividade é você impor contra a vontade do administrado. Imagina se chegar lá e tomar uma multa, né? Se falar, ah, eu não quero, não quero, né? Não, se gente tipo, pagar uma taxa aí, né? De, de local aí, de, taxa de bombeiro, eu falar, ah, eu não quero pagar taxa, né? Ah, para que pagar? Ta... Imperatividade, né? Então, não é o que eu quero, eu deixo de querer. Olha aqui, ó, né? Imperatividade. Atributo da imperatividade significa que o ato administrativo pode criar unilateralmente obrigações aos particulares, independentemente da anuência deste. E isso é ser imperativo. Auto-executório é o que? Você atacar, né? Atacar não, praticar o ato sem a necessidade. Então, você executa o ato sem necessidade de recorrer à ordem judicial, né? Isso é importante lembrar. Então, cuidado com isso. Errado. 
C. A presunção de veracidade não implica a inversão do ano de prova, pois o cidadão tem o direito de exigir sempre que a autoridade pública como prova, prova que está agindo de acordo com o princípio. Não é errado, né? Claro que implica a inversão da prova. Então, se você acha que a administração pública agiu errado, você tem que correr atrás. Vai você, vai, você não precisa, alguém vai recorrer. Vai o candidato não recorrer de uma prova, né? uma discursiva, vá. Discursiva que você fez, prova que discursiva, aí que você tem que recorrer, né? Porque é só você e você, Deus e o examinador, né? Vai você não recorrer para você ver se ele vai alterar a nota. Se você recorrendo, você já não consegue, né? Já não consegue lá o recurso. Pior que você ainda paga a gente para fazer seu recurso, né? Eu tô brincando, eu tô brincando, não, eu tô sério, né? Porque às vezes você paga caro. E às vezes o cara te enrola, né? Porque tem coisa que não tem como tirar a lei de pedra. Mas enfim, você vai e recorre. Você recorre aí, talvez, talvez você consegue recurso. Mas se você não recorrer, vai ficar aquela nota mesmo. Presunção de veracidade. Vamos lá. Próximo. D. Prevalece na doutrina o entendimento de que a autoexecutoridade prescinde, dispensa prévia autorização legislativa ou caracterização de situação emergencial. Errado. Essa questão é muito boa. Essa questão é muito boa. Tá? A Vunesp mandou bem nessa né? aí. Que legal, tá? Tá vendo como a Vunesp tem uma pegada muito de doutrina. E eu coloquei isso no teu material, tá? A doutrina moderna entende que a autoexecutoriedade não pode ser aplicada a qualquer situação. Somente nos casos em que a lei autoriza ou em situação de emergência. Eu coloquei esse esquema no teu material e caiu em 2022, tá? A gente deve ser o prevendo futuro aí, tá? Isso aqui é importante. Então, prescinde, não. Imprescinde. Cuidado com prescinde e imprescinde. E letra E. Autoexecutoriedade autoriza a administração a, em determinados casos, utilizar a forma moderada a força para viabilizar a execução do interesse público. Certa é a resposta. Questão excelente, tá? Questão excelente. Excelente. Muito boa mesmo. Hum. Ok? E você matava... Todas as questões com o nosso material. Todas. O que a gente fez aqui no Natal com o material? É no caminho certo, tá? Acompanhe o DSO. Olhe o curso completo. né? Dê uma boa analisada e acompanhe as lives. Você vai ver como você vai evoluir. 10. Assinar a alternativa correta acerca dos atos administrativos. A administração pode revogar seus próprios atos. Ok. O derivado de vício, não. O derivado de vício, ele anula. Revogar é quando não é mais pertinente. A administração pode revogar seus atos por motivo de conveniência e oportunidade. Até que ok. Respeitar os direitos adquiridos. Claro, né? Se não é oportuno, mas você tem que respeitar aquilo que já valeu, né? Não é ilegal. E ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Não. Porque a revogação é mérito. E a, a, a administração pública não pode a, analisar todos os aspectos do mérito, né? Só de legalidade. Então tá errado. C. Ao Estado é facultado a anulação de atos que repute ilegalmente praticados. Facultado não, é obrigado a anular atos que repute ilegalmente praticados. Mas tá, tem convalidação, mas vamos ver aqui. Porém, se de tais atos já tiverem decorrido os efeitos concretos, o desfazimento deve ser precedido de processo judicial. Errado. Tá. A, 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 o Estado ele tem a obrigação de anular. Tem a obrigação, ainda que tenha dado efeitos, porque de atos viciados não se gera efeitos jurídicos. Errado. D. O ato de índole discricionária é passível de revogação. Perfeito. E pode ser feita pelo poder público e pelo poder judiciário. Não. Revogação é feita só pela administração pública. O poder judiciário pode anular. Ele pode revogar atos que ele pratica, mas de, ter, de outros poderes não. E letra E. O poder de revogar da administração é ilimitado. São passíveis de revogação os atos consumar... É, não é. Ué, tá errado isso aqui. Não é... Não é... Não é ilimitado. São passivos de revogação dos atos consumados e vinculados, desde que não tenham gerado direitos adquiridos. Vai estar estranho, porque aqui o gabarito veio letra E, mas não é ilimitado, né? Poder de é ilimitado? Não é ilimitado. Tem situações que não admitem. Qual que é a resposta dessa? Que é, pode revogar seus próprios atos, pode revogar, respeitar os direitos adquiridos, se retomar em todos os casos a prescrição judicial. Não, a resposta é até a letra B. Agora eu entendi. Eu interpretei mal. Eu interpretei mal, porque a letra E está errada. É, não é ilimitado, é limitado. Mas aqui eu tenho que dizer assim de forma. A administração pode revogar seus próprios atos é, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitar os direitos adquiridos. Perfeito. E ressalvado em todos os casos da apreciação judicial. O Poder Judiciário pode apreciar, não quer dizer que vai, que vai anular. Tá? Então a letra B está certa. Ela pode apreciar os atos. Né? A suma 473. Está é, certo, então. Perdão, tá, galera? Eu, eu me equiv... Houve um equívoco, né? <risos> É a letra B, a resposta é a letra B. Houve um equívoco, como é que é aquele meme? Enfim, é porque eu interpretei, não é que ele apreciar o judiciário pode, né? 
mas não pode revogar. Então, isso pode ser pela IKB. É a redação que é da, da... Perdão, perdão. É a redação, inclusive, da súmula, né? A administração pode anular seus próprios atos, quando levado de vício que o torne ilegais, porque desde não ser urgente no direitos. Ou revogado por motivo de conveniência e oportunidade de respeitar os direitos adquiridos e salvar em todos os casos a prestação judicial. Perdão, tá? Isso pode ser pela letra B. Thank mm -hmm. you.